Amigas, muy buenas tardes. Les saluda Sandy Belestar Blanchard. Gracias por darle clic a mi video. Hoy quiero enviarle muchos saludos y muchas bendiciones a toda mi gente en Texas que está pasando por momentos difíciles. Tengamos fe, todo va a estar bien y ánimo. Es muy doloroso, pero tenemos que estar siempre positivos. Debido a todo este frío que nos cobija en este momento quiero hacer la mejor receta para compartir con mi familia quiero hacer picadillo de res este picadillo es caldosito y es calientito lo único que vamos a utilizar va a ser papa calabaza tres jitomates cebolla y ajo esto lo vamos a pasar a la licuadora y aquí tengo la carne de res que es una libra de res. La voy a pasar a freír y acompáñenme a hacerla. Ya tengo aquí yo mi carne. En la ollita para empezarla a freír. Amigas, mi carne ya está lista. Yo así ya la prefiero de doradita. Como pueden ver, casi no tiene grasa. Ahora lo que le voy a agregar va a ser el jitomate. Yo ya lo tengo aquí licuado. Le voy a tapar para que no suba mucho. Miren, así está quedando. Ahora lo que le voy a agregar va a ser un poco de nortomate. Este le da un excelente sazón a nuestras comidas solo poquito no bastante porque este sala solo le agregué un poco de nortomate y vamos a dejar que hierva unos 5 minutitos vamos a colocar nuestras papas colocaremos nuestras papas Ouch. Esto ya tiene 10 minutos hirviendo. Así es como está quedando. Ahora lo que le voy a agregar van a ser unas ramitas de tomillo. Esto le va a dar un sabor bien agradable a nuestra sopita. La tapamos y dejamos que siga hirviendo. Después de 15 minutos hirviendo, ahora le voy a agregar las calabacitas. Miren.
todo mundo la hacemos diferente, muy diferente. Así es como yo aprendí a hacerla. Yo decidí ponerle la calabaza al final porque como ella es muy suave, si la dejamos servir demasiado se deshace, entonces no quiero que se deshaga la calabaza. Quiero que se mantenga así, enterita. Son unos 10 minutos, la vamos a dejar que hierva. Ya mi sopa está lista. Así es como quedó. El tomillo le da un excelente sabor y un excelente aroma. Les recomiendo que sí se lo pongan. Y este es el resultado de mi sopita. Le vamos a apagar. Ahí quedó. Amigas, así es como ha quedado mi sopita. Vamos a ponerla en nuestro platito. Mi gente hermosa, este es mi resultado de mi sopita, súper calientita, para este frío que está haciendo acá en donde yo estoy viviendo, está súper perfecta, en este momento está cayendo nieve aquí en la ciudad de Nueva York, entonces es súper perfecta esta sopita para estar un poquito calientitos, entonces lo... Lo que vamos a hacer es que la vamos a probar. Mm. Mm, mi gente, se la recomiendo. Se la recomiendo. Por favor, muchas gracias por ver mi video. Les envío muchas bendiciones, muchos saludos y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.